ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജാക്സ് ട്രാവൽ വേൾഡ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ജപ്പാൻ കാഴ്ചകളുമായി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടം ഇൻ ജപ്പാൻ അഥവാ ജപ്പാനിലെ ശരത്കാലം ഭൂമി ദേവി അവളുടെ എല്ലാ പട്ടുടയാടകളും ധരിച്ച് സുന്ദരിയായി നിൽക്കുന്നൊരു കാലം അതാണ് ശരത്കാലം അവളെ അതിസുന്ദരിയാക്കാൻ ഓരോ തരുക്കളും മത്സരിച്ച് അവരുടെ തറികളിൽ വർണ്ണാഭമായ ഇലകൾ നെയ്തുകൂട്ടുന്ന കാലം ജപ്പാനിലും ശരത്കാലം വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങളുടെ കാലമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ജപ്പാനിലെ ശരത്കാലത്തിന്റെ ഭംഗി കാണാം ജെല്ലോജിയുടെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഓട്ടം സീസന്റെ കളർ ചേഞ്ച് കാണാനായി ഞങ്ങൾ കരുവി സവാരിയിലേക്ക് പുറപ്പെടും ഇതുപോലെ മൂന്ന് ടണലുകൾ പിന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കരുവി സവാരിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ഈ ടണലിന്റെ നീളം ഒന്ന് ഊഹിക്കാമോ വെളിച്ചം കണ്ടു തുടങ്ങിയോ മറുവശം എത്തിയോ ഓ നോ ലൈറ്റ് മറുവശത്തെ വെട്ടം കണ്ടു തുടങ്ങി നല്ല നീളമുള്ള തണലല്ലേ ഇവിടെ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഭംഗിയുള്ള മലനിരകൾ കാണാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോൾ ബൂത്ത് ഇതാ തനി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എത്ര എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്തെന്ന് കാറിൽ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫാസ്റ്റാഗ് ഓർക്കുമ്പോ കോമഡി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ മുതൽ ഇതേ ചെറിയ തോതിൽ കളർ ചേഞ്ചുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയല്ലോ ചുവന്ന കളറിലേക്ക് കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേപ്പിൾസ് കണ്ണുകൾക്ക് ദൃശ്യമായി തുടങ്ങി കുഞ്ഞുനാളുകളിൽ നോട്ട് ബുക്കുകളുടെ പുറം താളുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള മർണാഹമായ കാഴ്ചകൾ നേരിൽ കാണാനും അവ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞതിലും അതിയായ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്കിത് കാഴ്ചവെക്കട്ടെ ഏകദേശം കരുവീസാവ ടൗഡിൽ എത്തിച്ചു റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നാനാവർണ്ണങ്ങൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി കാണുന്നുണ്ടോ വർണ്ണാഭമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് താലപ്പൊലിയും വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന തരണി മണിയുടെ പോലെ മേപ്പിൾ വൃക്ഷങ്ങൾ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്തി രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ
നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് പോലെ എനിക്കും മേപ്പിൾ ന്യൂസിനെ അടുത്തറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടായി നമുക്കൊന്ന് അടുത്ത് നോക്കാം പുറമെ വെയില് കൊള്ളുന്നിടത്ത് നന്നായി ചുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉള്ളിലോട്ട് മഞ്ഞയും പച്ചയും ഒക്കെയുണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ ഒരു മഞ്ഞ സുന്ദരി അതിനെ കൂടെ കണ്ടേക്ക പട്ടുടിയാടകൾ അണിഞ്ഞ് അതിസുന്ദരികളായി നിൽക്കുന്ന തരണി മണികളെ പോലെയുള്ള മേപ്പിൾ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ ഞങ്ങൾ കരുതി സഭയിലൂടെ യാത്ര തുടർന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭംഗി ഇല്ലെന്നല്ല റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലും വാകയും കൊന്നയുമൊക്കെ പൂത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി തോന്നിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അപാരം ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടം മുഴുവൻ ഫുഡ്കോട്ടുകളാണ് കരുവിസാവായിൽ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഫുഡ്കോട്ടുകൾ ആദ്യം മെഗാലയ ഭാഷയിൽ പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ താഴോട്ട് കുറച്ചിറങ്ങി അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് കയറി വന്നു ആ യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹൈ റേഞ്ചിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയുടെ ആ ഒരു ഭംഗി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ കളർ ചേഞ്ച് അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണിത് ദൂരെയുള്ള ആ കളർ ചേഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നന്നായി കാണും ില്ല മുത പോണ്ടിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഫസ്റ്റ് അവിടെ കാണുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ കാർ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്നത് സൂപ്പർ അല്ലേ അത് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് കാണാം ഇനി വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടേ പാർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് അടുത്ത ശരിക്കും വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന പ്രകാശാന് ഈ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ ഏരിയ ഒന്ന് നോക്കിക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു 
കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പള്ളി കൊമ്പോണ്ട് കൊണ്ടു അവിടെ വണ്ടി പാർക്കി ഈ യാത്രയിൽ മുരുകൻ സ്ഥാനും പ്രകാശ് സ്ഥാനുമാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ പോണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്നു തുടങ്ങി ആ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ വിവരിക്കണം ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറും മെറൂൺ കളറും റെഡ് കളറും ഒക്കെ ആയി വളരെ ഭംഗി നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലെ ചെറിയൊരു കോമ്പൗണ്ടും അതിനുള്ളിൽ ഒരു വീടും അതുപോലെയാണ് ആ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വീടുകളും കണ്ടത് അതുപോലെ കണ്ട ഒരു വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറി ഞങ്ങൾ കുറെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ എടുത്തു ശരി ഇട്ട് ഗോൾഡൻ ലീവ്സ് വീണ് വണ്ടി മൂടി കിടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു എന്നാ ഭംഗി ഇനി ഞങ്ങളൊന്ന് ക്രൂസ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി ഇനിയിപ്പം പോണ്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളി ഇനി ഫോണ്ടിനടുത്തേക്ക് പോവാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി ഓ കീപ് ഔട്ട് ആക്കി നോക്കിയേ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം അടുത്തട്ട് നന്നായി കാണാം ആകാശ നീലിമിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബഹുവർണങ്ങളായ ഇലകളുടെ പ്രതിഫലനവും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു വിദഗ്ധനായ ചിത്രകാരന്റെ തൂലികയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു സൃഷ്ടി പോലെ അത്ര മനോഹരയായി കാണപ്പെടുന്നു ശരിക്കും സ്വർണം പൂശിയവ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതിന്റെ എതിർ ദിശയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് സൈഡിലൂടെയുള്ള നടപ്പാതയിലൂടെ നടന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണും
കുറേയായി വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ചുവന്ന ലീഫ് കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കിയാലോ മേപ്പിൾ ലീഫ് അടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇനി പറയരുത് കണ്ടോളൂ ജാപ്പനീസ് പിള്ളേര് ഉച്ചയിട്ട് കരയുന്നത് വല്ലപ്പോഴേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരി കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു കരച്ചില് കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരു വർണ്ണ പ്രപഞ്ചമാണ് കേട്ടോ അറിയാതെ വയ്യ ായി ഇനി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എന്തു നല്ല ഒരു ജാപ്പനീസ് റെസ്റ്റോറന്റ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിവിടെ കയറി അടിപൊളി കിട്ടുന്നത് എന്താണോ എന്തോ പ്രകാശാനും ജാപ്പനീസ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പുള്ളി കൈകാര്യം ചെയ്തോളും എന്നുള്ള ധൈര്യം എന്തൊക്കെയോ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിന്ന നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ സാധനം ഇത്രയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പൈസ ആവുള്ളൂ ഇത് മാത്രം ചോറും ബാക്കി സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയേ ആവുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇതാ എടുക്കാൻ പോകാം എന്താണ് കറി റൈസോ കറി റൈസ് ഇതെന്താ ഇത് റാമൻ ായാലും ഇതെന്താ റൈസാണ് അത് റൈസും പിന്നെ എന്താ വെജിറ്റബിളും ചിക്കനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓക്കെ തീർക്കും ആവി പറക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡെലീഷ്യസ് ഡിഷസ് എത്തി ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കരിക്കല്ലിൽ തീർത്തൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇത് ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ ആഹാരം കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിലെ ആഹാരം പാകമാകുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതാണ് കരിങ്കല്ലിന്റെ പ്ലേറ്റ് കണ്ടോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ അറിയണ്ടേ വാച്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ പുത്തൻ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോകൾ മിസ്സാകാതിരിക്കാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ആക്കു